İsterseniz e, Nefise'den bahsedelim Nefise mi? Evet. Şimdi inanılmaz e, bir başarı Nefise. Evet Nefise tabii ki e, çok önemli bir performans gösterdi. Batuhan'ı 6-1 e, mağlup etti. Belki de birçok kişi finalde Ogeday ve Batuhan olur diyordu. E, böyle düşünen herkesi yanılttı. Ogeday e, Batuhan'a karşı net bir galibiyet aldı. E, Batuhan Nefise mücadelesinden başlayalım ondan sonra o Ogeday Nefise mücadelesi. Neler söylersiniz? Yani şöyle Nefise tabii ki çok başarılı bir performans ortaya koydu ama Batuhan beni gerçekten hayal kırıklığına uğrattı. Yani Batuhan'ın Nefise karşısında ben 6-1 kaybedeceğini rüyamda görsem inanmazdım. Çünkü öyle bir Batuhan geliyordu ki ortalığı kasıp kavuran, yıkan ve son günlerin baş kahramanıydı Batuhan. Ve ben Batuhan Nefise mücadelesinde... Bana önceden biri altı bir falan yasla bırak dalga mı geçiyorsun ben ne derdim yani. Yani aa yok olamaz öyle bir şey derdim. Hadi çek git derdim yani. Altı bir nedir abi? Batuhan'dan hiç böyle bir performans beklemiyordum. Ne olduysa bilmiyorum. Ya atmosfer ya ortam ya hava ya seyircinin çok olması falan bir şeyler yaramadı Batuhan'a. Bir tuhaflık oldu Batuhan'da. Yani normalde Batuhan Nefise'ye şimdi on tane daha oynasalar ben altı bir yenileceğini düşünmüyorum Batuhan'ın. Bu ekstrem bir şey oldu ve... Batuhan gibi son günlere damgasını vuran ben burada hep işte Batuhan, Batuhan, Batuhan, Batuhan dedik abi. Adam yıktı ortalığı. Şimdi geldi 6-1 yenildi. İnanılır gibi değil yani. Hiç beklemiyordum. Batuhan'ın bu e, kötü performansı tabii ki konuşulur ama Nefise de 6-1 yenmek Batuhan'ı o da her baba yiğidin harcı olmayan bir olaydır. Nefise'yi de burada kutlamak lazım. Nefise eğer zaten Nefise yorulmasaydı. Nefise de bu yorulma belirtileri oluyor. Nedense bilmiyorum. Böyle bir bir de o psikolojisi de gidiyor Nefise'nin. Sonlara doğru Nefise de bir psikolojik çöküntü başlıyor. Bir şeylere kızıyor. Bir şeylere kafayı takıyor ve o Nefise'nin o performansı bir anda bir şeyler oluyor. Ne oluyorsa bilmiyorum. Yani onunla, onunla konuşmak lazım. Ben çok merak ediyorum yani Nefise'nin o psikolojisi, performansı sonlara doğru niye düşüyor? Onu çok merak ediyorum. Eğer öyle olmasa Nefise alıp başını giderdi. Ee, o Geda'ya karşı da ondan dolayı bence o ya psikolojisi bitti ya nefesi kalmadı ya bir şey oldu nefise ve e, kaybetti. Nefise'nin sonları iyi olmuyor nedense. Bu arada Sercan'cığım e, tabii ki sevgili izleyicilerimizi hatırlatmakta fayda var. Şu anda Survivor Extra'nın son programıyla ya. beraberiz ve sizlerin karşısındayız. O yüzden programımızın son kısmında o Geda'nın e, şampiyonluk anlarını ee, tekrar vereceğiz kısa olarak ve Sercan senden rica ediyorum. Bütün ekip arkadaşlarımızı topluyorsun. Hep birlikte buraya geliyoruz. Kamerayı bir yere sabitleyin <gülüyor> Jimmy'i. Hep birlikte bir e, sezon sonu e, fotoğrafı verelim. Ekipçe e, elveda diyelim evet. izleyenlerimize. İnşallah önümüzdeki sezon e, tekrar buluşmak ümidiyle e, Allah sağlık saat verdiği sürece diyelim. Ve buyursunlar Hanzade Hanım. Murat abi güzel yerlere değindi. Şimdi Batuhan ve Nefise e, bu gece ilk kez canlı performans yapmayı, seyirci önünde performans yapmayı tadan iki isim oldu. Bunun çarşamba gecesi tecrübe eden isimlerden e, biri değildi ikisi de. Fakat ben açıkça şunu söyleyebilirim. Yani şöyle bu benim yorumum tabii ki bunu Batuhan'la konuşmadım veya bu hani bir e, doğru ya da yanlış bir şey değil. Hissettiğim ve yorumladığım şekliyle orada... Ee, bu demiştik ya hani seyirciyi yöneten yönetemeyen veya seyircinin iyi geldiği kötü geldiği mesela Murat abi Ogeda'ya çok iyi geldi seyirciyle girdi bence de doğru. Bence burada Nefise ve Batuhan'ı da kıyasladığımız zaman Nefise bu süreci çok daha iyi yönetti. Şöyle Nefise Batuhan'a karşı Batuhan'a kıyasla bence biraz daha soğukkanlı ama oyun anlamında soğukkanlıktan bahsetmiyorum. Ee, ne bileyim böyle Tepkilere karşı. seyirciye karşı insan ilişkileri belki hani onu orada izleyenlere karşı Batuhan çok içinde yaşıyor. Bence ailevi ilişkileri de çok... Yani Batuhan hani burada 3-0 yedik düştü ya Batuhan. Şöyle örneklendireyim. Bu 3-0'a Dominik de düşmüş olsaydı belki... Bu tamamen farazi konuşuyorum ama benim yorumum bu şekilde. Daha iyi toparlayabilirdi kendini. Aralarda atışları daha iyi konsantre olup o çabasını daha özgür yaşayabilirdi. Batuhan'ın çok... Yani bu arada çok yakınlar. Hani annesi... Tam dibinde o e, yani hemen onun önünde ailenin önünde oynuyorsun. Bu kolay bir şey değil bu arada. Onu iyi yönetemedi Batuhan bence. Geriden de başladığı için sonra da toparlayamadı. Çünkü bir yandan böyle güçlü durmaya da çalıştı. Şimdi Nefise biraz daha e, nasıl diyeyim daha doğal akışta bir karakter diyebilirim. Çok da umurunda değildi bir noktada bence. Çok iyi yönetti yani pozitif anlamda söylüyorum. Batuhan öyle değildi. Batuhan hep seyredildiğinin 
farkındalığı üzerindeydi. Bu bu arada bir yargı veya eleştiri değil ama tabii ki bu yük ona bence bu altı bir noktasında yansıdı. Ben Nefise'nin başarısını asla gölge düşürmek istemem. Çünkü ben o ile maça başladıklarında da Nefise bu gecenin şampiyonu galiba diye izlemeye başladım. Onu da ekleyeyim. Çünkü aşırı soğukkanlı ve inanılmaz konsantreydi. Ve bence Nefise her türlü bu akşam zaten alırdı diyebilirim ama altı bir biter miydi ona emin değilim. Batuhan ciddi anlamda bence seyircinin önünde oynama e, tecrübesizliğine yenik düştü diyebilirim. Benim hissiyatım bu yöndeydi. Bilmiyorum insan da bu konuda söyleyeceklerini Hı. merak ediyorum. Şimdi bence Nefise ile Batuhan Ogeday'dan sonra şampiyonluğu en çok hak eden isimlerdir bana göre bu sene. Yani gerçekten hem Nefise bir kere o Nefise de kadınların yani Nagihan'dan sonra birincisi. Nagihan'ın hep sakatlığı var onu da söylüyorum. Bu arada Nagihan'la da kucaklaştık. Tanıştım Murat abi Nagihan yani tanışıyordum da. Yürüyordu yani şeyle beraber olarak. güzeldi. Nagihan da aslında buralarda olabilecek potansiyelde ve yüzde de bir yarışmacı. Ona tabii ki ayrı paranteze koyuyorum. Ama Nefise bence Ogeday'dan sonra kadınların en başarılı ismiydi bu sene. Ogeday'a benzeyen bir performans. Ogeday nasıl ki hiç adam seçmedi, Nefise de adam seçmedi. Ogeday nasıl ki takımını sırtında taşıdı, Nefise de takımını sırtında taşıdı. Birbirine çok benzeyen sadece cinsiyetleri farklı iki tane yarışmacı. Yani bana göre performans olarak gerçekten birbirlerinin böyle ikizleri gibiler. Ee, çok doğru bir final oldu bir kere bana göre. Yani çok hak edilmiş bir kadınla çok hak etmiş bir erkeğin finaliydi. Nefise ama Batuhan'a da geleceğim. Batuhan'la da ilgili bir şeyler söyleyeceğim. Nefise Murat abinin dediği gibi yorgunluk değil abi o. Tamamen psikolojisiyle yarışan bir kadın. Onu geliştirmesi gerekiyor. Biraz da genç yaşı var. Nefise mesela Batuhan'a karşı öne geçti. Önde ya artık. Farklı açılıyor ya. Nefise daha da yükseliyor. Tutamazsın o dakika ya. sonra Nefise'yi yenmek daha zor. Ama mesela Hanzade ile yolda izliyoruz artık buraya yetişirken. 3-2 oyun o Geday ile oynuyor. Dedim ki bak 4-2 olursa bitti bu oyun. Çünkü Nefise bitiyor. 4-2 oluyor tamam. Ondan sonra Nefise'ye dedim ki yani Nefise git, aşağı gitti bir de aşağıya gidiyor. Yukarı çıktı mı? O kadar yukarı çıkan kadın aşağı gitti bir de o kadar aşağı gidiyor. Tamamen psikolojisiyle yaşıyor. Onu geliştirebilir, onu yenebilir. Ee, yoksa <gülüyor> yani performans olarak, fiziksel olarak gerçekten çok işin önünde bir yarışmacı ve yaptığı büyük iş bugün finalde olması, belki şampiyonluğa bu kadar yakın olması çok hak ettiği bir durumdu. Ee, Nefise'yi tebrik ediyorum. Batuhan'a gelince. Çok enteresan bir şey söyleyeceğim Batuhan'la ilgili. Özgür gider, giderken dedi ki 8. düellü ona dikkat et. Bugün Batuhan aslında 8. düellü sona çıktı. Herkes 8'de gidiyor demişti. Çok enteresan <gülüyor> Böyle yani uğursuz bir rakam gibi oldu. Aslında Batuhan o günden sonra düelloya girmedi bir daha. İlk defa bugün bir düelloya girdi. Çünkü bugün girilen düelloydu aslında. Dört kişi kaldılar ve bütün sezon boyunca izlediğimiz düellonun bir benzerini izledik. Dört tane finalist. Senin yüzden kaç kardeşim? Senin yüzden kaç? Sıralandınız. Birinci dördüncüyle oynuyor. Atışı birinci seçiyor. İkinci üçüncüyle oynuyor. Atışı ikinci seçiyor. Bütün sezon, bütün sezon izlediğimiz finallerin, düelloların en büyüğünü izledik biz bugün. Ve dolayısıyla bugün bir şey daha denk geldi. Yine atış seçenler fark yarattı. Onun da aslında ne kadar değerli olduğunu gördük. Bakın bugün Ogeday atış seçti Seda'ya karşı Ogeday. Nefise atış seçti Batuhan'a karşı Nefise kazandı. Ve Nefise'nin bilmiyorum bilerek mi yaptı ama seçtiği öyle bir atış var ki özellikle ikinci atış. Bence Batuhan'ın bu oyunda en yapamadığı ya da az yapabildiği atış hangi istersen o. Ve Nefise de bunu çok iyi yapıyor. Ve genelde de kadınların çok iyi attığı. İsabet Merve'nin, atışı. Seda'nın. Ve Nefise'nin çok, atış atış çok iyi atış yaptığı, sütün atışı, ince. Bunu bir tek erkeklerden çok iyi özgür yapıyordu. <gülüyor> Bakın özgür evet. çok iyi yapıyordu. Bütün erkekler zorlandı. Psikolojisini bozuyor. Kadınlardaki denge, atış dengesi bu oyunda sütün çok daha önemli. Evet, evet 15 tane küçük şeyle sütün devirme. Bu atış <gülüyor> seçimi bence Nefise'ye o düelliyi kazandırdı. Batuhan'a karşı herhangi başka bir şey seçseydi skor böyle olmazdı. Kim kazanırdı bilemem. Hakkını yemem kimsenin. Ortada bir şey olabilirdi ama... Öyle bir son seçti ki Nefise. Orada bence Batuhan'ın bütün ayarlarıyla oynadı. Çünkü Batuhan zaten bütün atışları biliyordu artık. Buraya çok hazır gelmişti. Çok da hak etmişti bu arada finali. Batuhan'la da ilgili onu söyleyebilirim ama evet. lanetli bir 8. düello. Özellikle kadın yarışmacılar tarafından çok seçilen bir bitiriş. Aynen öyle. Çok kadın yani kadın yarışmacıların çok sevdiği e, Seda'nın Merve'ni bir daha üstüne basarak söylüyorum ve Nefise'nin çok iyi attığı. Erkeklerde bir tek Özgür'ü çok iyi bulmuştum bunda. Ve genelde de erkeklerin çok seçmediği bir atış. Dikkat ederseniz. Doğru bir atış seçimi. Doğru bir taktik. Ee, evet yani şaşırdım Batuhan. Yani ne kadar kötü olsa Batuhan'ın 6-1 kaybetmesini beklemezdim ama Hazade'nin burada dedikleri çok doğru. Oradaki psikoloji Batuhan yani oradaki psikolojiyle baş edemedi. Belki de bu finaller Dominik'te olsaydı Batuhan başka bir sonuç alırdı bu işten. Yani Dominik'teki kumda oynansa başka bir şey olurdu. Burası ona yaramamış. O net bir şekilde gözüktü bugün. Bir şey ekleyeyim mi mesela Tabii. bununla alakalı? E, dünden beri yani dün akşam da dahil olmak üzere bu akşam da Nefise sadece bu kuralı bozdu ama veda eden yani 
Devam edemeyen isimler birin lanetini yaşıyorlar. Normalde bu isimler birde takılacak insanlar değil. Atakan bir sayıyla veda etti. Hı hı. Batuhan bir, Seda bir. Yani ben bunu açıkçası biraz o ambiyans yönetimine de bağlıyorum. Yani birde takılıp kalıp atıyorum iki sayı daha yedikten sonra psikolojileri darmadağın oldu. Bunu e, başaran zaten kazanmış oldu bu akşam. Çünkü normalde bakıldığı zaman Batuhan, Seda, Atakan... Her kimle yarışırsa yarışsın. Bir skorda bir sayısına takılacak isimler mi sizce? Bence değil. Burada biraz bu ilk tecrübenin e, eksilerini yaşadıklarını düşünüyorum. Şimdi Nefise ile ilgili ben konuşmadan önce programın başında sohbet ettiğimiz konuya bir kez daha ben parmak basmak istiyorum. Bakın Survivor seyirciyle oynanmalı. Bak bunu çok yürekten söylüyorum. Şimdi biz... Bir Covid sezonu geçirdik. Hepimiz futbol severiz, basketbol severiz değil mi? Seyirciler ne oldu? Statlardan çekildi. Nasıl bir sezon izlediğimizi hatırlayın. Yavan. Ondan sonra seyirciler geldikten sonra olayın nasıl bir atmosfere dönüştüğünü hatırlayalım. Şimdi Survivor'da bu potansiyel var. Ben futbol kadar ilgi görüyor dediğim zaman işte bana ya ne diyorsun ya falan filan diye bir sürü mesaj atan insan olmuştu. Bakın bugün bir örneği 2000 kişilik kapasiteli yere 8000 kişi geldi ve Orası inanın 25 bin kişi olsa bence 25 bin kişi de dolardı. Bakın 25 bin kişi de dolardı ve seyirci demek ya ben yıllarca tribünlere gitmiş bir adam olarak söylüyorum. Seyirci demek efektiflik demek. Seyirci de demek dinamiklik demek. Seyirci demek ambiyans demek. Yani bütün olayın havasını değiştirecek bir şey. Bunu tabii yani buradan yöneticilerimize sesleniyoruz. Nasıl et, entegre ederler? Nasıl bir şey düşünürler bilmiyorum. Yani hiçbir fikrim yok şu anda ama ben bir izleyici olarak burada duygularımı söylemek istiyorum. Seyirci işin içine girerse biz bambaşka şeyler izleriz. Dominik'te bile yer yer tribünler yapılabilir buradan uçaklarla insanlar götürülebilir. Yani çünkü bunun için hevesli bakın benim bir haftadır telefonum ve çevrem durmadı. Durmadı herkes bilet istiyor. Belki benim telefonum inanın bana 200, 200, 250 kere bilet için aranmıştır. Sadece bu hafta yani o da benim. O, o oradan istiyor, o oradan istiyor, o oradan istiyor. Bir tanesi beni gördü dedi ki arayacaktık ama utandık dedi. Çok kişi arıyordur seni falan filan. Olsun arayın çünkü dedim zaten yok. Yani olmadığı için istediğiniz kadar arayabilirsiniz. Sınırlı sayıda biletler verilmiş. Ailelere gitmiş, oraya gitmiş. Yani bu çok önemli. Bilmiyorum yani Survivor önümüzdeki seneler bu performansla birlikte bambaşka yerlere gidiyor. Ee, her zaman söylüyorum sevgili başkanımız Acun Ilıcalı'dan bomba transferler bekliyoruz önümüzdeki senede Survivor'a. Konuşacağımız bomba gibi isimler. Nefise kısmına gelince... Şimdi Nefise, Nefise ile Ogeday arasındaki fark nedir biliyor musunuz? En büyük farkı söylüyorum. Ogeday çok daha profesyonel, Nefise maalesef duruma daha amatör bakan bir insan. Yoksa fiziki güç, isabet, beceri, beceri ikisi arasında hiçbir farklılık yok. Ve bakın Ogeday daha tecrübeli ve olduğu için ve daha profesyonelce baktığı için ne yaptı biliyor musunuz Ogeday? Ogeday... Tabii ki eşleşmelerde biraz tabii ki Seda ile eşleşmek daha kolay, Batuhan'la eşleşmek daha zor. Hani Nefise onun da handikapını yaşadı. Şimdi Nefise hem Batuhan'la eşleşti bir dezavantaj yaşadı. Hem seçme hakkını Ogeday'a bıraktığı için bir dezavantaj yaşadı. Hem ben atmosferi biraz daha Ogeday lehine gördüğüm için seyircilerde yani birçok dezavantaj durumu yaşadı. Ama bu durumları lehine çevirebilir birçok insan. Mesela bazı insanlar vardır. Seyirci onun aleyhinde tezahürat yapması onu oyuna daha çok konsantre eder. Ben böyle sporcu çok tanıdım biliyorum. Nefise de öyle olabilir birçok insan öyle olabilir. Ama işin seyirci kısmına geçiyorum. O Geday Seda ile mücadelesinde tam performansını vermedi. Ama Nefise Batuhan'la oynarken her şeyini verdi. Bakın her şeyini verdi. Yani O Geday'ın karşısına çıkmış bir Nefise O Geday'a göre çok daha yorgundu. Zaten Batuhan'la olan son maçlarına bakın Nefise bitmişti. Oralarda zaten bitti. Eğer bugün bu yarı finaller oynanmasaydı sadece Nefise ile Ogeday direkt final maçına çıksaydı inanın bana bu skor olmazdı. Bakın bu skor olmazdı. Bu mücadele 6-6 olurdu uzardı hatta Nefise de kazanabilirdi. Ama Ogeday daha profesyonel olduğu için Seda'da da kendini yormadı. Nefise ile olan mücadelesinde de kendini yormadı. Ogeday bekledi. Ogeday kaplumbağayı oynadı. Yani aslında bütün sezon boyunca bize düellodu Özgür'ün izlettiği şeyi Ogeday yaptı bugün finalde. İnanılmaz koşmadı, depar atmadı, sakin sakin geldi, atışları yaptı. Çünkü Nefise'nin yorulacağını biliyordu. Nefise bakın 
ilk oyun nefisi öne geçiyor. O gelay beraberlik sonra tekrar nefisi öne geçiyor. Aslında ne diyorsun? Momentum nefise de ama moment her şeyini veren nefise bitti. Üçüncü oyunda bitince zaten o geday 3-2 yaptı. Ben Murat abi dedim ki dönmez dedim buradan oyun. Çünkü nefise bitmişti. Nefise, hani gerçekten. nefise bir talihsizlik olarak veya beceremediği için o Geday maçı kaybetmedi. Bittiği için kaybetti. Oradan geri dönüş çok zordu. O Geday oradan sonra e, aynı hani bizim sezon boyunca e, tavşan kaplumbağa hikayesine benzer bir durum ama bu arada o Geday yani kaplumbağa falan değil de hani şey manasında söylüyorum. Daha tecrübeli ve ağırdan aldı. E, arkadan geldi, işi bitirdi. E, tebrik ediyorum. Bir şey ekleyeceğim bununla ilgili. Sana katılıyorum e, çoğunda. Şeyi bilemem. İyi ki etap olmasaydı nefise mi alırdı o geday mı? Hani bu böyle bir fark olur muydu? Sonuç değiştirir miydi? Ama şuna eminim ve e, şeyde de o vardı. Yani öyle bir enerji vardı. Şimdi Seda evet iyi bir yarışmacı ama o geday Seda'yı yendiğinde ve e, 6-1 yendiğinde çok böyle wow ne oldu böyle. Hani inanılmaz büyük bir şaşkınlık yoktu. Hı -hı. Ama nefise Batuhan'ı 6-1 yendiğinde nefise bütün momentumu arkasına almıştı. Çünkü Batuhan bu akşam 6-1 yenilecek bir rakip değildi. Ve Nefise bunu başarmanın motivasyonuyla Ogeday maçına bence Ogeday'dan çok daha motive çıktı diyebilirim. Ve Rüzgar kesinlikle onun arkasındaydı. İlk oyunu da aldı. Ama dediğin de çok doğru. Belki o sırada o %100'ünü vererek, %150'sini vererek o noktadaydı. Ama motivasyon ve momentum anlamında kesinlikle Ogeday'dan daha öndeydi. Motivasyon Nefise değil ama, ama <gülüyor> kaslar Nefise değil. Ogeday evet. Yani <gülüyor> kaslar bırakmıştı. Bir noktada Ogeday iki sayı aldıktan sonra dediğin gibi mesela 5... 6-2 yani Ogeday'ın son oyununu Nefise çok önde bitirdi dikkatli izlediğinizde. Ogeday ikişer ikişer attı. Ben dedim ki aa oyun hatta biz şöyle açıklayayım yani insanla yolda olduğumuz için bir yerde şeyi hesaplıyoruz. Ha şimdi 5-3 oluyor herhalde. Biz yetişir miyiz yetişmez miyiz noktasındayız ve hani 5-3 olacağını düşündüm. Ha oyun uzuyor İhsan dedim. Çünkü Nefise zaten ön masayı çoktan açmıştı. Bu arada o ön masa çok kritikti. Bugün oyunu değiştiren o oldu. Yani önde ikinciye kendini atan genelde kazandı. Fakat orada Ogaday'ın kazandığı son sayıda Nefise çok önde ve bütün e, o oyunu alacak gibi gözüken Nefise'ydi. Ya Ogaday işte o noktada konsantrasyonunu gerçekten zirve yapmış bir yarışmacı olduğunu bana kanıtladı. İkişer ikişer devirip çok geriden geldiği halde şampiyonluğu o sayıyla kazanması e, Nefise'nin bir tık bence de yani toplamalarda vesaire belki de fiziksel olarak bittiğini demeyeyim ama geri düştüğünün kanıtıydı.